E aí galera, beleza? Aqui é o nosso canal Piwa Ajude Me. E nesses dias o Wesley postou um comentário. Parabéns pelo conteúdo. Depois faz um vídeo mostrando como Opera GX com Python. Esse negócio chamou a minha atenção, porque eu tenho Opera GX e o VPN de Opera é legal. Esse VPN não é bloqueado em YouTube e outros sites, entendeu? É gratuito, completamente gratuito. Eu falo, hum, será que tem lá um Selenium, uma coisa para isso? Aí eu comecei a pesquisar e realmente tem, ok? É bem escondidinho no GitHub e também não tem muitas estrelinhas em comparação com uma empresa, vamos dizer. Eu testei, eu também fiz um patch para a gente tirar o CDC. O CDC é um código que basicamente ajuda a reconhecer que você está usando Selenium. Então vai ser mais difícil para um site reconhecer que você está usando Selenium. Então, bora lá, vamos lá. Então você clica aqui do lado, certo? Você baixa aqui, ah, para mim é Windows, certo? Quando você tiver extraído, aí você vai ter um arquivo assim, Opera Driver. Aí a gente vai colocar isso já no nosso environment. Uh, e vamos começar com nosso script, beleza? Então, vamos aqui, vamos chamar isso aqui de Opera Path, Opera Path, pronto, R na frente. Uh, e agora, como, como começar então? Graças a Deus, eles têm alguns exemplos aí. Então, a gente vai usar isso aqui. A gente vai copiar tudo. Então, e agora a gente vai colocar então esse Opera Path, vamos colocar aqui embaixo. Então, e agora a gente precisa aqui o executável do navegador. Olha, aqui está localizado o meu Opera, ok? O GX. Uh, então a gente vai pegar esse aqui, esse Opera no Lunch, a gente vai pegar isso aqui. Beleza? Então a gente vai colocar aqui. Só. So. Resto vamos usar tudo como está lá, vamos tirar isso aqui por enquanto, essas coisas de selenium normal, esse quit também. E agora é importante, olha, quem é novo em Python e tudo, inicia o negócio na console, ok? Não clica em run aqui na console, porque lá você, você tem um modo interativo, aí você pode interagir com esse negócio, como run não, aí ele fecha. Então, o negócio já está funcionando aqui, a gente pode testar esse driver get. Vamos aí, sei lá, google.com, e está funcionando, perfeito. Só so agora a gente quer esse VPN de Opera, que pelo jeito aqui não está ativado. Além disso, queremos fazer o patch CDC para meio esconder o Selenium. Então, bora, como vamos fazer isso? Não vamos fechar tudo. Olha. Eu fui aqui no site do Undetected Chrome Driver, que também já fiz um vídeo, ok? Um, e lá eles têm um código fonte. Certo? Ontem eu li todo o código fonte. Um, e o, o ato principal que eles estão fazendo é justamente aplicar esse patch. Então, modificar o, o arquivo binário, entendeu? Então, e esse copiei aqui, certo? Como está vendo aqui, ele está abrindo o arquivo de modo binário, ele está procurando por esse CDC, né? você pode procurar isso também, CDC Selenium, certo? E você vai ver aqui, esse é o grande problema para ser detectado como Selenium, certo? So, e agora eles estão aplicando um patch, eles usam esse negócio e a gente vai usar o mesmo jeito porque tem que ser o mesmo tamanho, se for um caráter a mais ou menos vai dar ruim, entendeu? Então a gente vai usar desse jeito aí. Eu, eu, eu modifiquei um pouquinho a, a função. Uh, eu vou deixar o link lá no GitHub, certo? Esse aqui. Então a gente vai importar regular expressions aqui. I.O. a gente vai precisar importar. Beleza. So, aqui eu, eu coloquei essa verificação, se já está modificado, eu coloquei aqui numa função que também tinha no site, eu modifiquei um pouquinho. E agora a gente vai rodar o negócio de modificar. Opera Path, vamos testar isso. So, e como você está vendo aqui, ele também achou o CDC. 
Então, o, o Oprah é também é baseado em Google, em Google Chrome, né? Chromium, na verdade, né? É um projeto de código aberto, Chromium, uh, que todo mundo pode usar, e Oprah também está usando isso. Então, é meio lógico que eles também usam esse CDC aqui, certo? Um, então, agora foi modificado. Só, problema, agora a gente ainda não tem VPN. Entendeu? A gente precisa ligar esse negócio manualmente, que é um pouquinho um saco, a gente não quer fazer isso. A única solução que ele tem agora para isso, fazer desse jeito. Olha aqui. A gente vai colocar todas essas opções aqui. A gente vai colocar aqui, obviamente que já tinha, esse também já tinha, certo? Eu não sei se é necessário fazer, né? Uh, em comitê, né? V3C, né? Que é um comitê para HTML, né? Alguma coisa. Um, aqui a gente precisa definir um user dia, ok? Vamos fazer user dia é... Sei lá, se opera user. Eu não sei se precisa já estar tá criado. Vamos lá. Uh, if not os path.exist user dia. Vamos criar. Nos, nos testes ontem eu criei também. Make dias user dia. Né? Se não existia, vamos fazer. Um, então aqui esse vai ser criado. Agora a gente vai definir a VPN aqui. A gente vai abrir o incógnito. Para não ter esse saco quando você, por exemplo, cria uma conta numa site para não... Ah, você gostaria de salvar a senha, blá, blá, Incógnito. Isso vamos tirar, porque também todo navegador enche o saco com isso, tipo... Ah, você é no padrão, você quer que eu seja seu padrão de internet. Também o first run, a configuração, vamos tirar. O sandbox, no sandbox, vamos tirar. O undetected Chrome driver também faz isso, né? Ah... Um... Perfeito, esse também eu coloquei do Undetected Chrome Driver e a gente vai uh, iniciar no full screen. Né? Se você quiser, você pode mudar isso também. E agora vamos iniciar esse negócio. Olha, agora o que a gente vai fazer? Agora tem VPN, certo? Então a gente vai ativar VPN. A gente vai aqui no Settings. A gente vai aqui no VPN, vamos procurar aqui, VPN. A gente vai clicar Enable VPN, a gente vai conectar quando inicia o navegador. E a gente vai fechar essa parada agora toda. E vamos fechar aqui também. E vamos reiniciar o negócio. E agora está desconectando né? automaticamente para o VPN. Né? Isso é muito bom, principalmente para praticar, né? porque se você exagere como você lê um seu IP, né? fazendo um monte de coisas, você é tipo blacklisted, você não consegue fazer mais nada. Entendeu? Nem como ser navegador normal, sem Selenium. Então, para praticar um pouquinho, né? para não estragar, IP é uma maravilha. E coisa boa é quando você tenta acessar, por exemplo, YouTube, alguma coisa, você não tem esse negócio aí, youtube.com, você não tem esse negócio de, ah, você tá entrando de um site que tá gerando muito tráfego e agora precisa sua confirmação, ou no Google, sabe? Você não tem isso como Oprah. É de graça, né? Isso é, obviamente, uma grande vantagem para testar coisas, né? É uma, realmente uma coisa bem legal. E agora eu percebi, eu testei ontem, o um negócio que eu fiz lá para o Selenium né, é basicamente ele lê todos os web elements num JavaScript só. Ele executa um JavaScript aqui e aqui para ler todos os elementos características. É extremamente rápido. Aqui você, po você pode navegar muito mais facilmente num site e também ele cuida dos iframes. Você não precisa fazer switch to frame, ele faz tudo automaticamente. Na módulo eu escrevi, também completamente gratuito, MIT, você pode também usar para projetos comerciais. E você pode baixar sim, pip install selenium, eu testei isso ontem. E pela minha surpresa, parecia até que estava mais rápido com Chrome, eu não sei, eu ainda preciso realmente medir isso, mas uh, pelo jeito estava realmente mais rápido. Olha, quando você tiver instalado, né, você vai usar isso aqui. Certo? Driver.get normal. E aqui você pode pegar seu Selenium DF. Aqui, para importar, você usa essas coisas. O Pretty Color Printer é opcional. Também um módulo que eu escrevi para simplesmente ler a data frame melhor. Senão vai ser horrível para ler o data frame. Entendeu? 
A não ser que você use um, Júpiter. A Lala não precisa, entendeu? É, e a gente vai importar toda essa parada aqui, certo? Agora depois você pode colocar para não... Para você sempre não usar a mesma linha gigante, aí você faz aqui uma função. Uh, def... Uh, sei lá, vamos colocar só G. A gente vai aqui em Query Selector. So, vamos colocar Query. E agora a gente vai co colocar toda a parada aqui dentro. E a gente vai colocar aqui em Return. E esse Query Selector a gente vai colocar aqui. Na Query Selector, se você não coloca nada, ele vai te dar todos os elementos do site. Aí você pode limitar só para links A ou, ou P, para parágrafos, né? como você quiser. So, então agora quando estiver tudo configurado... Né? Eu tenho outra aula onde eu explico como essa parada funciona. Eu também deixo o link lá em cima. Estamos no site no Google. So, agora carrega o site, certo? E agora a única coisa que você tem que fazer é você colocar assim... DF, DF é e o Query Selector, a gente vai colocar todos, certo? E agora como você está vendo, é extremamente rápido de achar todos os elementos com todas as características. Se você quiser, você pode imprimir tudo, fazer desse jeito, DF, Color Print All. Certo? Você pode falar assim também, isso no, como você está vendo aqui, ele já está reconhecendo automaticamente os iframes e tudo. E agora você pode, por exemplo, fazer desse jeito. Então aqui no Google, aqui, a gente tem uma text area, então a gente vai procurar desse jeito, por exemplo. Né? E aqui você tem text area, e a gente vai colocar aqui o primeiro item, ilog0, certo? E agora você pode fazer um JS click ou um Selenium click. Eu recomendo sempre fazer o Selenium primeiro, se não deu, você faz o JS. O JS sempre clica em qualquer coisa. Também quando nem tem como clicar, ele clica. Mas ou, é mais fácil de detectar, né? Então agora a gente entrou no, 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 no text box, como você está vendo agora, mudou, né? E agora a gente também pode fazer um send keys, né? Também pode fazer direto, se você quiser, acho que nem precisa clicar. Então a gente pode fazer esse E... Send keys. E aqui a gente vai, sei lá, procurar, um, sei lá, qualquer coisa, Facebook, sei lá. E agora, né, você está vendo, está funcionando. Então, todas as funcionalidades estão dentro e ele automaticamente um, faz esse negócio de iframes para você não precisar cuidar disso, entendeu? Então, um, né, como você está vendo aqui, já tem iframes. Não, senão você vai ficar, realmente você vai enlouquecer. Não? Eu também já fiz aula sobre como lidar com iframes. Uh, tem dois métodos, é um outro negócio que eu escrevi que não usa o Pandas. Talvez então, você no seu projeto você não pode usar Pandas ou instalar com outras coisas, sei lá. Aí você pode usar esse outro módulo que eu fiz, que é um vídeo que eu expliquei como fazer. Eu também gravei um vídeo como uh, usar e tudo. Esse é o iframe scroller. Você, não, você pode instalar isso por pip, certo? Mas não precisa. Você também pode simplesmente copiar o código, fazer um copy-paste e usar o código e pronto. Entendeu? Uh, yeah. Como já falei, eu tenho aula sobre isso. Eu vou deixar lá em cima também. O código você também você vai encontrar no GitHub. Entendeu? Eu vou deixar tudo lá. E, yeah, e bora usar, né? Então, se um, uma, um site tiver uma proteção muito forte contra bots, você provavelmente não vai muito longe como esse VPN, entendeu? É um VPN gratuito, mas sites que geralmente bloqueiam proxies, por exemplo, Google, né? sempre tem um negócio aqui, você tem um, um tráfego muito alto de um IP, você tem que aqui confirmar, blá, blá, blá. Você não tem esse como Opera. Essa coisa é boa. Então, você pode entrar nesse site, né? E a gente fez agora um patch como CDC, né? Então, provavelmente um pouquinho mais seguro. Eu não sei se chega... A anonimidade de, sei lá, Undetected Chrome Driver, que eu também já fiz um vídeo, mas com certeza maior do que 100, entendeu? Tá funcionando perfeitamente. Eu, eu honestamente eu acho que tá um pouquinho mais rápido aqui, also, lê meu data frame aqui. Eu não sei, preciso fazer uns testes aqui, se é realmente assim, eu tô me enganando, mas tá muito rápido, ok? Bom, muito obrigado por ter assistido e a gente vai ver na próxima aula, né? Tchau, tchau!